మరి ఇప్పుడు దాకా ఏ ఏ విషయాల్లో ఇప్పుడు దాకా ప్రసంగించిన వక్తలు మాట్లాడారు అంటే నాకు ఒక నోటు కూడా శ్రీనివాసం గారు ఇచ్చారు శృతి గారు ఇచ్చారు ముఖ్యంగా చెరువులు వాటి సంరక్షణ చెరువుల్ని ఎంక్రోచ్మెంట్ కాకుండా అందులోకి సెవరేజ్ రాకుండా కొన్ని చేశారు ఇంకా చేయండి అనేది ఒకటి చెప్పారు తర్వాత రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లకి ఒక రెండు వేల పది చట్టం ప్రకారం ఒక చట్టబద్ధత ఉంది దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్లో కొన్ని ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఉన్నాయి దాన్ని కన్సిస్టెంట్గా ఉండేటట్టు చేయండి అని చెప్పారు అదేవిధంగా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ విషయంలో కూడా కొన్ని అనామలీస్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా కరెక్ట్ చేయండి అంటూ చెప్తున్నారు తర్వాత ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ కూడా అంటే స్టాగర్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ కూడా ఒకటేసారి పీక్ టైమ్స్లో ముఖ్యంగా శేర్లింగంపల్లి ఇంకా ఇతరత్ర ఏరియాస్లో విస్తృతమైన ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాన్ని కూడా స్టాగర్ చేయండి అని చెప్పారు అంతోపాటు కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమోలిషన్ వేస్ట్ నిర్మాణ భవన నిర్మాణ శిథిలాలు వ్యర్థాలు రోడ్ల మీద ఉన్నాయి వాటిని కూడా తొలగించాలి ఒక డ్రైవ్ చేయాలి పార్కులు ముఖ్యంగా నేబర్హుడ్ పార్క్స్ వాటి మెయింటెనెన్స్ వాటికి సంబంధించి రోడ్స్ మీద పార్కింగు తర్వాత కొన్ని లింక్ రోడ్లు చేశారు కాకపోతే ఇది నాకు తెలిసి శ్రీనివాసం గారు రాసి ఉంటారు లేదంటే మేజర్ శివకిరణ్ రాసి ఉంటారు హైదరాబాద్ వైపు పశ్చిమ హైదరాబాద్లో చాలా చేశారు కానీ సికింద్రాబాద్ వైపు కూడా చేయాలి అని చెప్పి నార్త్ ఈస్టర్న్ సికింద్రాబాద్ అని ప్రత్యేకంగా రాశారు అందుకే మీరే ఐమ్ షూర్ ఇట్ మస్ట్ బీ యూ తర్వాత పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెంచాలి మెట్రో ఇంకా బస్సెస్ కూడా పెంచాలి ఓవరాల్ సిటీలో అనేది నాయిస్ పొల్యూషన్ అరెస్ట్ చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు సివరేజ్ మరియు డ్రైనేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రే యానిమల్స్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో వీధి కుక్కలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి దాన్ని అరికట్టాలి అదేవిధంగా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఈ పొలిటీషియన్స్ కట్టే ఫ్లెక్సీల విషయంలో కూడా రాశారు ఫ్లెక్సీలను కూడా మాకు అవరోధంగా ఉన్నాయి తొలగించాలి బస్ బేసు లేన్ ప్రొటెక్షను ఫ్లడ్డింగు డంప్ యార్డ్సు డ్రింకింగ్ వాటర్ స్లమ్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంటు అదే మాదిరిగా లేక్ అవేర్నెస్ కూడా పెంచాలి అనేది మొత్తంగా ఇప్పుడు దాకా జరిగిన చర్చలో సారాంశం నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేయాల్సిన అంశాలని చెప్పారు దాంతోపాటు ఆర్డబ్ల్యూస్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా పెంచాలి వార్డు కమిటీల్లో సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కంప్లీట్ చేశారు హెచ్ఎండిఏ లిమిట్స్లో మీరు యాడ్ చేయాలి మున్సిపాలిటీస్ లిమిట్లో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ని కూడా యూనిఫామ్ చేయండి ఇది స్థూలంగా రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ నుంచి వచ్చిన సలహాలు సూచనలు నాకు తెలిసి కొన్ని సజెషన్ బాక్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎన్నికల సమయం కాబట్టి నేను ఒక్కొక్కరితో వ్యక్తిగతంగా సంభాషించలేకపోవచ్చు ఒక్కొక్క అసోసియేషన్తో కూర్చోలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక మీటింగ్ నుంచి ఇంకో మీటింగ్కు పరిగెడతాం కాబట్టి నేను శివకిరణ్ గారిని శ్రీనివాసన్ గారిని అడిగింది ఏంటంటే మీరు సజెషన్స్ అన్నీ కంపైల్ చేసి నాకు ఇవ్వండి డిసెంబర్ మూడు తర్వాత ఎట్లాగో మళ్ళీ మేమే గవర్నమెంట్లో ఉంటాం కాబట్టి మేమే చేస్తాం అని చెప్తాం నాకు అనుమానం ఏం లేదు మీ అందరి బాగా పనిచేసిన బాగా పనిచేసిన ఏ గవర్నమెంట్ అయినా బాగా పనిచేసిన ఏ సంస్థనైనా ప్రజలు వదులుకోరు ఆ విషయంలో నాకు విశ్వాసం ఉంది ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడినా మనం సోషల్ మీడియాలో ఎవరు ఎన్ని రకాల వ్యతిరేక ప్రచారాలు చేసినా కళ్ళ ముందు చూసేదాన్ని ప్రజలు నమ్ముతారు తప్ప అభూత కల్పనలు నోటికి వచ్చినట్టు చేసే విమర్శలు అవి ఎవరు పట్టించుకోరు వింటారు ఇప్పుడు వినడం తప్పు కాదు చూడడం అంతకంటే తప్పు కాదు కానీ విచక్షణ కోల్పోకూడదు విచక్షణ కోల్పోకుండా జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి